ப்ரௌன் கலரில் வந்து ரெண்டு பறக்கும் தட்டு வந்து நின்றுது ஆனால் நான் அதை பார்க்குறேன் யாரும் இறங்கந்தோ போன்றோ என் கண்ணுக்கு தெரியல இது என்ன நான் பறக்கும் தட்டு மாதிரி இருக்கு ஏன் இந்த மலையில் வந்து இறங்குதுன்னு பார்த்தேன் ஐயா நான் உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் இப்போ வந்து பல பல மாதிரி உலகத்தில் வந்து சயின்டிஃபிக்காக அது இது சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏலியன்ஸ் அது அது பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க யூஏஃபோன்னு சொல்கிறாங்க ஐடென்டிஃபை ஃப்ளைங் ஆப்ஜெக்ட் அது உலகத்தை சுற்ற ஒரு சக்கர மாதிரி சுற்றி சுற்றி வருதுன்னு உலகம் பூரா சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் யாரும் வந்து அதை சரியாக இது வரைக்கும் அதை கரெக்டாக எது எதுன்னு சொல்ல முடியும் எல்லாம் ஒரு ஒரு மாதிரியான தியோரியாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தில் சில பேர் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி படித்ததில் சொல்கிறாங்க காஷ்மீரில் காஷ்மீரில் வந்து அந்த ஒரு பேஸ் இருக்கு அந்த யூஏஃபோ இருக்கிற வாரத்துக்கு ஒரு பேஸ் வச்சுருக்காங்க காஷ்மீரில் ஆனால் இது வரைக்கும் அதை பற்றியும் சரியான ஒரு சரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை இது உண்மையிலே இந்த உண்மையிலே வந்து இந்த வர்றது வந்து இந்த உண்மையிலே இந்த எலியன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இல்லாட்டி நம்ம கடவுள் இதில் மூலியமாக ட்ராவல் பண்ணுறாங்களா யாருக்கும் சரியாக தெரியாமல் இருக்குது அது அதாவது அதாவது நீ என்ன சொல்கிறேன்னா வெற்று கிரகவாசிகள் வந்து பூமிக்கு வராங்க அப்படி அந்த விஷயத்தை பற்றி நீ என்ன கேட்கணும் அது கேட்டு நீ என்ன பண்ண போகிற அருளால <laughs> 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 அப்போ அந்த நேரத்தில் ப்ரௌனிஷ் கலர் என்ன கலர் ப்ரௌன் கலர் இது மாதிரி சிகப்புன்னு சொல்ல முடியாது ப்ரௌன் கலரில் வந்து ரெண்டு பறக்கும் தட்டு வந்து நின்றுது ஆனால் நான் அதை பார்க்குறேன் யார் இறங்கந்தோ போந்தோ என் கண்ணுக்கு தெரியல இது என்ன நான் பறக்கும் தட்டு மாதிரி இருக்கு ஏன் இந்த மலையில் வந்து இறங்குதுன்னு பார்த்தேன் சரி அப்போ நம்ம யாரோ வந்திருக்கிறாங்க வேற்று கிரகவாசிகள் தானே நம்ம கிரகவாசிகள் வந்தாலே நம்ம பார்க்க முடியாது வேற்று கிரகவாசிகளை பார்த்து இது எதுக்கு நமக்கு அந்த வம்பு ஒன்று அவங்க நம்ம ஏதாவது வந்தவங்க நம்மளை அவங்கள வாங்க சொல்லணும் இல்லது நம்ம அவங்கள வாங்கன்னு ரிசீவ் பண்ணணும் அவங்க வந்து நின்னாங்க பார்த்தாங்க டக்குன்னு கிளம்பிட்டாங்க இதே போல் எங்கெல்லாம் தெய்வ ரகசியங்கள் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க இடத்த வந்து அவங்கவுங்க எஸ்கார்ட் பண்ணி ரிஸ்க் எடுத்து வந்து பார்த்து போயிடுவாங்க எவ்வளோ ரகசியங்கள் இருக்குது இதுதான் இல்லை நம்ம விஞ்ஞானம் நினைக்கிறோமே அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர்கள் மெய்ஞானிகள் விஞ்ஞானிகளுக்கெல்லாம் அப்பால் பட்டது மெய் ஞானிகள் நம்ம வந்து ரேக்கெட் ஓடுறதுக்கு பல லட்சம் கோ பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஆகணும் அவங்களாம் பிஸ்க்குன்னா பஸ்க்குன்னு போய் அங்கே நிற்பாங்க அவங்களுக்கு ரிஸ்க்கே கிடையாது எப்படி இங்கே நினச்சி அவங்க போய் அங்கே போய் மேலே மேலே போனோமா டக்குன்னு அங்கே வேலையை முடிச்சோமா கீழே நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல நம்ம மாட்டிக்கிட்டு மூழ்கிறோம் பாவ சுமைகள் நம்ம மாட்டிக்கிட்டு பல வகையான பிரச்சனைகளும் துன்பங்களும் துயர்களும் கஷ்டம் கஷ்டம்னு அப்படியே சொல்லும்போதே நெஞ்செல்லாம் வெற்றி போகுது ஒவ்வொருத்தர் வந்து பேசுகிறாங்க எங்கள் யூடியூபை பார்த்துட்டு சாமி சொல்லுங்க கஷ்டம் சாமி கஷ்டம் சாமி என்ன சொல்கிறேங்கண்ண சாமி ஆ சொல்லுங்க எங்கேருந்து வரீங்க சாமி கோயம்புத்தூர்ந்து வர சாமி நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வர நீங்கள் கனடாவிலேருந்து வர நீங்கள் அமெரிக்காவிலேருந்து வர நீங்கள் லண்டன்லேருந்து வர நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க சாமி என்ன சாமி மந்திட்டீங்க இலங்கை சாமி நான் இப்படி எல்லா ஊர்லேருந்து வர்றாங்க நமக்கு என்ன தேவையோ இறைவன் நமக்கு என்ன கொடுப்பாரோ நாங்களாம் இறைவனுடைய அடியார்கள் தூதுவர்கள் அவ்வளோதான் மற்றபடி எங்களால் என்ன கொடுக்க முடியும் வழி தான் காட்ட முடியுமே தவிர எந்த சாமியார்கிட்டையாவது ஒரு லட்சம் கோடி கொடுங்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுங்கன்னு கொடுப்பாங்களா யாராவது கொடுத்துருக்காங்களா நீங்கள் தான் போய் கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டு குறை சொல்கிறீங்க கொடுத்துட்டு ஆ ஏன் கொடுத்தீங்க ஏன் குறை சொல்கிறீங்க நீ நல்லது நடக்கணும் நல்லது அங்கே போய் நடத்து இங்கே நட சரி நல்லது நடக்கணும் நல்லது நடக்கணும் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க நாங்கள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் எது நாங்கள் என்ன நல்லது செய்கிறோம் அதுக்கு தானே கொடுக்குறீங்க அது உங்கள் பேரை சொல்லி அன்னிக்கே காலி ரிசீவ் பண்ணுற ராத்தங்க கூடாது ரிசீவ் பண்ணுற ராத்தங்கன்னா அவங்கவுங்க வந்துடுவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க வேலையை காப்பாங்க நம்ம தான் மாடி முடிக்கணும் அது திறம இருக்கிறவங்க செய்வாங்க நம்மளால் அதெல்லாம் முடியாது என்னது 
பூமிக்கு நம்ம வந்த வேலை என்னவோ அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும் அது சொல்லக்கூடாது என்னுடைய நோக்கம் நான் மேலே உட்காந்து பேச எனக்கு யூடியூப் கேள்வி கேட்க நீ என்கிட்ட உட்காந்து பேசுறிய இதான் வந்த நோக்கம் நாலு பேருக்கு நம்ம நல்லது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த கழிவு எடுத்துக்கணும் நாங்கள் வந்து வாழையடி வாழையாக வந்து அடியார்கள் திருக்கூட்ட மாதிரி நாங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் இறைவனுக்கு அடியவர்களாகவே நாங்கள் வந்துட்டோம் எங்களுக்கு அடியவர்களாகவே இறைவன் இருக்கார் எங்களுக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குற சாமி மலையில் என்ன சாமி ஜோதி போன என்ன சொல்கிறீங்க எவ்வளோ போட போகிற முதல் அஞ்சு அஞ்சு மீட்ரு போட்டேன் சாமி பத்தா சாமி நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது பண்ணி சாமி பத்தா சாமி இரநூத்தி பத்து அப்படியா சரி இரநூத்தி பத்து மீட்ரு தான் அப்போ பண்ணி நிற்கும் சாமி பத்தில் சாமி ஆ வேறு என்ன ஆயிரத்தி எட்டு மீட்டர் எப்போ ஆயிரத்தி எட்டு மீட்டரா அப்படியா சரி பண்ணிக்க வந்துட்டேன் இப்படி நம்ம நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம பெருசாக நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோமோ அது இறைவன் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் கருணையே வடிவான எம்பெருமான் அருளும் பொருளும் நிறைந்த எம்பெருமான் இந்த பிரமிச்சு மலையிலிருந்து வேண்டியவர்கள் உன்னு சொல்லட்டுமா இந்த உலகத்துக்கே அருளும் பொருளும் தான் தேவை ஒரு மனிதனுக்கு என்ன தேவை அந்த அருளும் பொருளும் கிடைக்கும் ஒரே இடம் அந்த மலை இந்த மலை நான் எந்த மலையும் சொல்ல மாட்டேன் நான் போகாத மலையே இல்லை எல்லா மலைக்கும் நான் போயிருக்கேன் புள்ளி மலை புதிக மலை ஜவாத் மலை தீர்த்த மலை நம்பி மலை சதுர்கிரி மலை சதுர்கிரி மலையெல்லாம் போய் அம்மா ஆடி அம்மாவை சென்னைக்கு எடுத்து இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடம் நான் போயிருக்கேன் குருவோட பத்து வருஷம் போயிருக்கேன் சித்தருடைய சித்தரோட போகும்போது தான் எண்ணற்ற காட்சி எண்ணற்ற சக்திகள் ஏன்னா குரு ஒரு மனுஷன் குரு இல்லைன்னா அவன் வாழ்க்கையே ஒன்றுத்துக்கும் பிரயோஜனமே இல்லாத வாழ்க்கை சரி அப்ப அப்ப நான் எனக்கு தான் துட்டு கொடுக்குறாங்க நானும் தான் அவங்களுக்கு மருந்து இருந்து எது என்னால் முடிஞ்சு கொடுத்துருக்குறேன் நல்ல வழியை காட்டுறேன் அப்ப நான் துட்டு போய் வீடு வீடா துட்டு கொடுங்கோ துட்டு கொடுங்கோ ஏங்க அந்த கேட்கறேன் நான் கூட தான் ஒரு அறக்கட்டளை வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு ஊர்லேருந்து தான் அனுப்புகிறாங்க தர்ம செய்த இப்போ இப்போ நேற்று வந்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய் செலவாச்சு இந்த பாஞ்சு லட்ச ரூபா நம்ம போய் நாம் போய் எங்கே இந்த மாதிரி ஜோதி யாத்திரை துட்டு கொடுங்கோ துட்டு கொடுங்கோன்னு ஏந்தது ஒரு விஷயம் இருக்குது அது அப்படி இல்லை அர்த்தம் நீங்கள் துட்டு எதுக்கு குரு காணிக்கையாக கொடுக்குறீங்க அந்த காணிக்கையை அவங்க எப்படி நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்களோ அது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் வேணே என்ன பிடிக்கும் தெளிவாக <laughs> 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 ஏன் சொல்லி அந்த ரூபத்தில் இல்லை அவர் சச்சிதானந்தமா மாறிட்டார் சத்து சித்து ஆனந்தமா இருக்கிறவரை ஒரே பழைய இதில் படாத பாடுபட்டு துன்பப்பட்டு ஊரில் இருக்கிற ஒரு கேள்விலாம் கேட்டு பதில் சொல்லியிருந்தா அந்த போட்டோவை வச்சு நம்ம கும்பிட்டு இருந்தோம்னா அதனுடைய வைப்ரேஷன்ஸும் வரும் குருன்றது எப்படின்னா ஜோதி தான் உள்ள பெருமான் சொல்லிட்டார்ல அருட் பெரும் ஜோதி அருட் பெரும் ஜோதி தனி பெரும் தருணம் அருட் பெரும் ஜோதி ஜோதி தான் குருனா தெளிவு தெளிவுனா ஜோதி ஜோதினா அழகு அழகுனா முருகு அந்த முருகு ஆனந்தத்தை வந்து எம்பெருமான் பார்த்தோம்னா அதை சொல்லிட்டார் அதனால் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க வந்து சாமிகளை பார்க்கும்போது ஐயாயிரம் கொடுக்குறாங்க ஐம்பதாயிரம் கொடுக்குறாங்க ஒரு லட்சம் கொடுக்குறாங்க ஒரு கோடி கொடுக்குறாங்கன்றது அவருக்கு சுமை யாருக்கு சுமை எந்த சாமியார் கை நீட்டி இதை வாங்கிட்டாங்க கொடுப்பவருக்கு புண்ணியமும் வாங்கி தின்பவருக்கு கர்மமும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா சாதுக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளோ நல்லவர்கள் இப்படிலாம் நல்லவங்களாக இருக்கிறவங்கள்லாம் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் காரணம் என்ன அற்ப புகழ்ச்சி தான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம அந்த வேலை இல்லையே நமக்கு இறைவன் விட்ட வேலை என்ன நம்ம ஆத்மா நம்ம நமக்கு நம்ம இதுதான் நம்ம வேலை சொல்லணும் நமக்கு எதுக்கு இது தேவையில்லாத இது நம்ம சண்டை போட வந்தோம்மா சொல்லிட்டு போகிறோம் என்ன இதில் என்ன குறைச்சி போச்சு சாது ஒரு சன்னியாசியை ஒருத்தர் திட்டுறான்னு வச்சுக்கப்பா நம்ம பாட்டு கம்மனு போக வேண்டியது தானே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தெருவில் அந்த தெரு பேர் நல்ல தெருன்னு பேர் என்னது அந்த நல்ல தெருவில் பெரிய தெருவது 
ஒரு பஜார் மாதிரி ஒரு மா இறைவன் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு பிச்சைக்காரன் மாதிரி அந்த தெருவில் வந்துகிட்டு இருக்கார் அவர் மாட்டம் வராது பிச்சைக்காரன்னா பணக்காரனா என்ன நல்ல சூ சூட்டு கூட்டு எல்லாம் இப்போ கடன்னா பேங்க்கில் கடன் வாங்கிட்டு பெஞ்ச் கார்டு ஓட்டினா அவங்களுக்கு பணக்காரன் பேர் அவர் சர்வசாதாரணமாக என்ன மாதிரி கையில் இதில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கார் இல்லையா இப்போ என்னை பார்த்தா என்ன சொல்லுவான் பிச்சைக்காரன் சொல்லுவான் அப்படின்னு என்ன போல் அவர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் சாது வரார் அந்த ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு எல்லோரும் பணக்கார வீடு அது தெரு அதான் பஜார் இல்லையா எல்லோரும் நாய் வளர்க்குறாங்க எல்லாம் இவர் நந்து வரதை பார்த்துட்டு அந்த நாய்க்கு என்ன செய்யும் எப்படி குறைக்கும் நல்லா சொல்லு நீ கொலைன்னு குறைக்கும்ல அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் தான் சாதுவார் ஜவுதியாக பயப்பட போகிறார் அவருக்கு பயம் தான் பயப்படுவார் அவருக்கு உள்ளத்தில் நேர்மையும் சத்தியமும் இருந்தால் ஜீவனுக்குள் அந்த தேவன் இருந்தா அது நாய் குறைக்க தானே செய்யும் நீ ஏன் நாயை பார்க்குற அமைதியா நின்னுடு குருவே 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 இல்லை கடவுளே கடவுளே இல்லை அற்பஞ்சோதி அற்பஞ்சோதி தனிப்பெரும் தருணையானவரே இது என்ன நாயெல்லாம் என்ன குலைக்குது என்ன சின்ன தேவை எனக்கு இந்த பூர்வீகத்தில் ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணி தான் பயம் வரும் ஏன் என்ன பயம் வரும் ஐயோ கட்சிச்சுன்னா இருபத்தோரு ஊசி போனோமே டங்குன்னு பிடுங்குமா டிங்குன்னு பிடுங்குமா அங்கே பிடுங்குமா இங்கே பிடுங்குமா என்னது நம்ம பயப்படுங்க ஆனால் பார்த்தோம் அமைதி அப்படியே வந்துக்கிட்டே இது அமைதியாக வந்துட்டு இது ரொம்ப கிட்ட வந்துச்சு நான் என்ன செய்வோம் நான் என்ன ஏன் செய்வோம் நான் என்ன செய்வோம் குறைக்கும் அதுக்கு தான் நான் அதே நீங்கள் சாமியாக பைரவராக கும்பிட்றீங்க அதுக்கு பைரவர்னு பேர் அது வீட்டில் செல்ல பிராணியாக வளர்க்குறீங்க அது செல்ல பிராணின் பேர் உங்களை குலைக்கிறது செல்ல பிராணி இல்லை நீங்கள் வீட்டில் நடந்து வரும்பொழுது நடை உடை பாவனை என்ன சொல்கிறது பார் எம்பெருமான் ஆ நீங்கள் இந்த உலக வீதியில் உலா வர வர ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சாதுன்னு வேஷம் போட்டுட்டீங்க நீங்கள் சாமர்த்தியமாக வர ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் வரும்பொழுது நிறைய பணக்கார வீடு நீங்கள் ஏன் அந்த வீ அந்த காட்டுக்கு போயிருக்கணும் காட்டுக்கு போகிறதுக்கு இப்போ பர்மிஷன் கிடையாது நீ அந்த தெருக்குள்ளே வந்து தான் ஆகணும் அந்த தெருக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த அந்த பங்களா வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் வெளியே இழுத்து போடணும் ஏன்னா எல்லாம் ச சிறை கைதிகள் தெரியும் யாரவங்களாம் வசதி படைத்தவர்களாம் சிறை கைதிகள் ஏன்னா இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு வீடை கட்டிக்கிட்டு பிளைனை வாங்கிக்கிட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கல்யாணத்துக்கு நாலு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சினிமா படம் எடுத்துக்கிட்டு என்னங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு அமைச்சர் பதவியை வாங்கிக்கின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் என்ன அதிகாரிகள் ஆகிட்டு இப்படி மாட்டிக்கிட்டு முடிச்சுட்டு பெரிய பெரிய பந்தா ஆ ஓ இ டா டி இன்னு டிஸ்கோ டான்ஸ் மாதிரி ஆடினு இருப்பாங்க வந்து மனிதனுடைய போராட்டத்திற்கு எல்லையே இல்லை போராட்டமான வாழ்க்கை போராட்டமான வாழ்க்கை எங்கு பார்த்தாலும் கஷ்டம் துன்பம் துயரம் துயரம் சொல்ல முடியாத துயரத்தை தந்து கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் வீட்டில் எல்லாம் இருக்குது இவர் சாது எங்கே வராரு வந்துட்டார் இவர் இங்கே தான் வந்தால் அவங்க இவர் இமயமலைக்கு காட்டுக்கோ இப்போ என்னெல்லாம் நான் எல்லா மலைக்கும் போயிட்டு இங்கே தானே மறுபடியும் பொறுத்துனு கீழே விழுந்துட்டேன் ஏன் போடா உள்ளே போய் பாடுறா சாமியை பேச்சை யாருமே கேட்க நான் சொல்லிமலையில் உட்காந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்லிமலையில் கைலாச கொலைன்னு ஒரு இடம் உண்டு நான் குறைஞ்சது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷமாக அந்த கைலாச கொலை கைலாச கொலைன்னா சுல்லிமலை வந்து இப்போ வந்து பூதநாராயண சித்தர் தான் காவல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆதி முருகன் கண்ணனுடைய இடம் அது முருகனுடைய இடம் அந்த இடத்துல வந்து சத்த கண்ணி மாதாக்கள் என எம்எல்ஏ அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சத்த கண்ணிகளும் அந்த இடத்துல தான் கைலாச பகையில் அவங்க தான் விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அவங்க தான் அங்கே பிரார்த்தனையில் இருக்காங்க தவத்தில் போய் குரு இல்லைன்னே ரொம்ப மனசு ரொம்ப இதாகி ஏன்னா எப்போவுமே சரீரத்தோடு குரு இருக்கும்போது யாருமே அவர்கிட்ட பழகணும் கொள்ளணும்னு கேட்கவே மாட்டாங்க செத்த பிறகு எங்கடா ஜீவ சமாதி எங்கடா ஜீவ சமாதி ஜீவ சமாதி எப்படி பார்த்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஊதுவத்தை கொளுத்த போகிறாங்க ஒரு கருப்பில் கொளுத்த போகிறாங்க அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அங்கே என்னென்ன குடும்ப பிரச்சனையாக இருக்கும் ஏன் சொத்து ஊன் சொத்துன்னு அங்கே சண்டை போட்டுப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து பணத்துக்காக அங்கே அலைவாங்க யார்கிட்ட பணம் கொடுக்குறதுன்னு ஒரு பிரச்சனை என்ன செய்யுதுன்னு ஒரு பெரிய பிரச்சனை 
இப்படி தீவர்கள் சமாதிகள் மகான்கள் சமாதி அங்கே போனால் ஏதாவது ஒரு நல்லவர்கள் எப்போ யார் இப்போ வராங்க இங்கேன்னா இவர் கண்ணசாமி வராருங்க முன்சாமி வராருங்க ராம்சாமி அவர் எப்படிங்க அப்படி என்ன அவர் வந்தாவே அப்படின்னா அது ஒரு நிமிஷம் நான் பார்க்குறேன் இப்படி ஆத்மாக்கள் ஒன்று சேர்ந்து எல்லா ஆத்மாவும் அந்த பரமாத்மாவில் இருந்த எந்த எம்பெருமானுடைய இதில் வந்து ஒரே ஆத்மா தான் எறும்புலேருந்து யானையிலேருந்து நாயிலேருந்து மனிதர்லேருந்து எல்லா தெய்வங்களும் எல்லாமே ஒரே ஆத்மா தான் அது அது வினைகளுக்கு ஏற்றது போல் அதாவது வினைகளுக்கு ஏற்றது போல் பிறவி பிரமாணம் நமக்கு வந்து அழைக்கவே இல்லாது பதினெட்டு சித்திரர்களுக்கும் பதினெட்டு சாதி உண்டு பதினெட்டு சித்திரர்களுக்கும் பதினெட்டு சாதிகள் உண்டு சாதிக்கிறவனுக்கு சாதி உலகத்தில் சாதனை படைக்க வந்தவனுக்கு ஏது சாதி எதற்கு சாதி அந்த சதியான மனம் படைத்தவர்களுக்கு சாதி குணம் இருக்கு சதி மனம் தீய எண்ணம் இருந்ததுன்னா சதியான மனம் இருந்தால் சாதி குணம் இருக்கு அதனால் நமக்கு சாதிக்கிறவர்களுக்கு சாதி இல்லை பூமியில் வந்துட்டு அந்த பிள்ளைகள்லாம் யார் நம்மளுடைய குழந்தைகள் எல்லா ஜீவராசிகளும் எல்லாமே அந்த ஜீவன் உள்ள தேவன் அதான் சொல்றேன் உற்று பார்க்க உற்று நோக்கி நீ வேறு நான் வேறு அல்ல நீ தான் நான் நான் தான் நீ நான் நீ நான் நீ நான் நீ ஞானி எப்படி நீயும் நானும் ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டோம் மக்களுக்காக நம்ம சேவை நம்ம எந்த காரணத்தை கொண்ட ஒரு ஜீவனையோ ஒரு உயிரையோ எல்லா ஆத்மாவும் ஒரே ஆத்மா நம்ம தான் அது ஒரு கோழியை வெற்றியா உன்னை தாண்டா வெற்ற இப்படி என்ன வெற்றுன்னு சொல்கிற எப்படி சொல்லு ஒரு கோழியை வெட்டுறோம் நம்மளே தான் நம்ம வெட்டிக்கிறோம் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கோழியை வெட்டுறோம் ஆனால் நம்மளே தான் நம்ம வெட்டிக்கிறோம் அது எப்படி என்ன அது நீ என்ன நினைக்கிற இந்த நேரில் இங்கே இல்லை கடலூருக்கு போனது அங்கே போய் ஜோதி ஏற்கனவே அங்கே அதை பண்ணது சாப்பிடுறோம் தத்துவ ஞானி வந்துட்டு இந்த மாதிரி பத்து டாக்டர் இருந்தால் போதும் தலை கீழே தொங்க வேண்டி தான் அவள் விளாட்டு வந்து ஐயா நான் நான் சொல்கிறது என்ன நான் சொல்கிறது இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட கேள்வி ஞானம் இருக்கணும் அறிவு ஆற்றல் இருக்கணும் அவருக்கு மைக்கு பார்க்க கொடுக்குவாங்க சிரிக்காது சிந்திக்கணும் சிரிக்கிறதுக்கு மாதிரி சிந்திக்கணும் சிந்திச்சுட்டு அப்படி ராஜ கம்பீரமாக சிரிங்க அந்த தமிழ் மைக்கு ரூபா கொடுக்கும் கரெக்டே நீ நல்லா கரெக்டாக கேட்க வந்து விஷயத்துக்கு வந்துட்டேன் நீ ஒன்று கூட கையில் சாப்பிட்டுட்டு கையில் ம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஐயா எதுக்கு யார் நமக்கு பிரச்சனை நம்ம ஏன் ஏன் அவனுகிட்ட போய் மாட்டிக்கணும் பத்தாயிரம் முறை சக்கரவர்த்தியாக இருந்தால் மட்டுமே நீ சன்னியாசி ஆக முடியும் நீ சன்னியாசி ஆகிட்ட பிறகு நீ சன்னியாசி தான் அது சாதாரண சன்னியாசி ராஜ சன்னியாசி உன்னை யார் தான் என்ன செய்ய முடியும் நீ நீயா இருக்க உங்களை என்ன செய்ய முடியும் நினைக்கிறேன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஜெயிலில் எடுத்துன்னு போய் போட்டால் கூட ஒரு சன்னியாசிய ஜெயிலில் போட்டால் கூட ஜெயில் மூடி தான் இருக்கும் ஆனால் வெளியில் இருப்பான் ஆத்மா தானே ஆமா பிரகத்தில் இருக்கிற எறும்புலேருந்து யானையிலிருந்து மனித ஜீவ ஜீவனுக்கு அத்தனை ஆத்மாவும் ஒரே ஆத்மாவிலிருந்து வந்தது தானையா எல்லாமே ஒரே இடத்துலேருந்து வந்தது தான் எல்லாமே அது அருட்பெருஞ்சோதி வணங்குறவர் எப்படி இருக்கார் பாருங்க அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதினா எல்லாம் தனிப்பெரும் கருணையான அந்த இடத்துலேருந்து தான் இந்த எல்லா உயிரினங்களும் வெளியே வருது அது புரியுதா உனக்கு இந்த புரியுதா புரியலையா என்ன புரியுது சொல்லு எந்த ஆண்டவ ஆண்டவன அருட்பெருஞ்சோதி அந்த பிரகாசத்திலிருந்து வந்து அந்த நுணுக்கம் தானே ஒரு ஒரு அணு தானே அந்த அணு தானே அந்த அணுக்கு வந்து என்ன அந்த வினை பயனை கேட்டது போது எறும்போ ஈவு பேயி பிசாசு குரங்கு அப்படி இப்படி இப்படின்னு பல ரகமாக போகுது இப்போ எல்லாமே மனிதனாக மாறி போச்சு 
அந்த மனிதன் அவாயிட்டு எது எதுக்கெல்லாம் என்னென்ன குணம் இருந்ததோ அது அப்படியே ரிப்பீட்டேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால ஆடு என்று அந்த வெட்டுகின்ற ஆடும் அதில் இருக்கின்ற ஆத்மாவும் நம்ம வெட்ட போகின்ற வெட்டுகின்றனுடைய ஆத்மாவும் அதை வெட்டு என்று சொல்வதற்கு காரணம் வாய்ந்தவன் ஆத்மாவும் ஒரே ஆத்மா தான் கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சு என்ன சொல்றது கொன்றால் அது பாவம் அது துடிக்குது கஷ்டப்படுது என்ன அதை வச்சு அப்படியே ஆடு என்ன தின்னுது என்னையா தின்னுது அந்த ஆடு புல்லு தின்னுது எது தின்னுது பசிக்கு இப்போ அது கூட எதுவுமே இல்லை திங்காத என்னென்னமோ அந்த பயிர் என்ன பாத்தியான் ஏதோ விஷ செடி கொடுத்த அதை கூட தின்னுது பாவம் பசிக்கு எதையாவது பச்சையாக தின்னு அது வாழ்ந்துட்டு போகுது அந்த ஆடை போய் நீங்கள் வெட்டி தின்னு திங்கிறமா இல்லையா அது என்ன அது பாட்டு மே மே அது பால் குட்டி கொடுத்த பால் கூட கந்து குடிச்சதையும் சரி ரைட்டு எப்படியோ போட்டோம் ஆனால் அந்த ஆடை போய் நம்ம வெட்டுறமே அது என்ன சொல்லலாம் அது குழந்தைக்கு பால் எப்படி கொடுக்கும் உங்கள் பாத்தா அப்பா அம்மா இருக்கிற மாதிரி தானே அதுக்கும் குழந்தை குட்டியெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கும் தானே கல்யாணம் ஆகி அதுக்கும் தானே பேரம் பேச்சி எடுத்து ஆகணும் அப்போ அதுக்கு அந்த உணர்வுகள் இருக்குல்ல என்ன ஒன்று நீ மனுஷனாக வந்துட்டு அது ஆடாக இருக்கு இறைவன் படைத்த படைப்பில் அதுக்கு ஆத்மா அது யானையாக இருக்கு இது பூனையாக இருக்கு இது எளியாக இருக்குது இது பூச்சி புழுவாக இருக்கு பல் விருட்சமாகி பறவையாய் பாம்பாய் எத்தனை ஜென்மமாய் இந்த பிறவி வந்திருக்கிறோம் மனித பிறவி அப்படி அந்த பிறவில நம்ம வந்துட்டு ஒரு உயிரை நம்ம வந்து கொலை செய்கிறோம்னா அந்த பஞ்சமா பாதகத்தை நம்ம அனுபவிச்சு தான் அதனால வந்து நம்ம வந்து அப்படி அந்த எதுவாக இருந்தாலும் உயிரோடு நீ சாப்பிட்டு தான் சாப்பிட்டுக்கோ ரத்த ரத்த வாடை உள்ள ரத்த வாடை உள்ள எந்த ஜீவனையும் நம்ம தொடக்கூடாது ஏன்னா ரத்த வாழை ஜீவனுக்கு வந்து ஒற்றுகள் உண்டு உணர்வுகள் உண்டு அதான் ஒரு ஒரு மாமிசம் அந்த மஜ்ஜில் இருக்கிற அழுக்கு அது எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் ஆட்டினுடைய சிந்தனைகள் மாட்டுடைய சிந்தனைகள் மீனுடைய சிந்தனைகள் பன்றியுடைய சிந்தனைகள் இதெல்லாம் என்னென்ன சிந்தனைகளோ அதெல்லாம் அப்படியே நம்ம மஜ்ஜைக்குள்ள மஜ்ஜை அப்படியே ரீகனெக்ட் ஆகிடும் அப்படியே அதோடைய ஜெனரேஷன் அதோடைய இதெல்லாம் இது என்ன சொல்கிறது அது என்ன டிஎன்ஏவா ஆமாம் அது அதெல்லாம் இது உள்ள போய் சேர்ந்துக்கும் அப்போது ஆடு தின்னும் ஆடு உள்ள போது அப்போ மனுஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதான் நீ மயிர் வச்சு கண்டுபிடிச்சா கூட எல்லா எல்லா டிஎன்ஏ உள்ள பூந்துருக்கு இல்லைப்பா நான் என்ன சொல்றேன் அவர் அவர் என்ன அவரே அவரை சார்ந்தது தானே நல்ல உலகத்துல பண்றாங்கன்னா மனிதர்கள் மனிதர் உலகம் முழுவதும் ஒரு கோடி பேரு தானே அந்த ஒரு கோடி பேருக்கு தானே நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கா நம்ம பேசுறோம் அந்தமோ ஆதியோ எவரும் தானார் அவரெல்லாம் ரிஷி கோடி சித்தரானார் என்ன சொல்றது அந்தமோ ஆதியோ எவரும் காணார் அவரெல்லாம் ரிஷி கோடி அதனாலதான் பிரச்சனை ஒரு ரிஷி வந்து ஒரு நல்லவங்களோட சேர்ந்து இருக்கணும் எப்பவுமே என்ன வேணா விளையாடட்டும் என்ன வேணா அவங்க செய்யட்டும் என்ன வேணா எப்படின்னா இருக்கட்டும் பரவாயில்ல அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் வந்து அரச மருத்தியால் போயிட்டுனா அரச மருத்துக்கு தான் விழும் ஆழ மருத்தியால் போயிட்டுனா அது ஆழ மருத்துக்கு தான் விழும் ஒரு சன்னியாசி என்ன என்ன தான் அவர் நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் அவர் பரசாத்தினாலும் நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் திட்டினாலும் என்ன தான் இது பண்ணாலும் இருக்க இருக்க அது பிரகாசமாக போய்கிட்டு தான் இருக்கும் நதி மூணு ரிஷி மூணு நீயே பார்க்குற அவ்வளவு செஞ்ச பாவம் அவ்வளவு பிடிச்சிக்குது என்னங்க அவ்வளவு செஞ்ச பாவம் அவ்வளவு பிடிச்சி நம்ம வந்து நம்ம வந்து நீ நல்லவனா நீ குற்றமற்றவனா நீ யோகியமானவனா அப்படின்னா நீ மற்றவனை வந்து குறை சொல்ல மாட்டேன் முதல் உன்னையும் எண்ணிப்பார் இந்த உலகத்தில் எது சொந்தம் நீ கூறு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ வேண்டிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்த வேலையை பார் என் மனிதா நீ வந்த வேலை என்ன தன்னை அறிந்து தலைவனை சார்வது உன் தலைவனை பார் எங்கே இருக்கான்னு பாரு குருவை கண்டுபிடி வேறு வாழ்க்கையே இல்லை காலேஜுக்கு போனாலும் சரி பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாலும் சரி பிள்ளைகள் படுகின்ற பாடு சொல்ல முடியாது சிம்பிள் அந்த குழந்தைங்க போய் யார்கிட்ட போய் என்ன சொல்லுமோ விரைவா இந்த குழந்தைங்க இருபது பதினஞ்சு வயசுலேருந்து கிட்டத்தட்ட இப்போல்லாம் அஞ்சு வயசு இருக்கிற குழந்தைய ஒன்றுமே பண்ண முடியுது எம்பெருமானு இந்த குழந்தைகளுக்காக நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல சிந்தனைகள் இந்த செல்ஃபோனை சீக்கிரமாக நல்ல வழிக்கு வர மாதிரி செல்ஃபோனை கரெக்ட் பண்ணி அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சிந்தனையை கொடுக்க வேண்டிய மேம்பெருமானு தீய பழக்க வழக்கங்கள் அந்த குழந்தைகளை தொடாதவன் தெய்வ குழந்தைகளாக மாற்றி 
அவருடைய தாய் தந்தையர்களுக்கு நல்ல பிள்ளைகளாக நல்ல எண்ணம் படைத்தவர்களாக உயர்ந்த நோக்கமுடையவர்களாக தாய் தந்தையை அனுசரித்து தாய் தந்தையின் பிள்ளைகளை அனுசரித்து வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையும் கல்வி முறையும் இந்த உலகத்தில் அமைய வேண்டும் என்று உங்கள் சார்பாக இந்த சேனல் சார்பாக வேண்டுகிறேன் அதுக்காக எல்லாம் ஒரு வேண்டுதல் பண்ணுங்க ஓம் ஜெய் குருவே துணை ஓம் ஜெய் குருவே துணை ஓம்